ওয়েলকাম ব্যাক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল শুনছেন ভূত ডট কম এবং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন আপনাদের সবার প্রিয় ডক্টর আলিফ এবং যার ঘটনা আপনারা সব সময় শুনতে চান শুনতে পছন্দ করেন শুনতে ভালোবাসেন আর যে মানুষটিকে ডাকা মাত্রই তিনি হাজির হয়ে যান ভূত ডট কমে এবং সব সময় যে মানুষটি আমার পাশে থাকে তিনি হচ্ছেন ডক্টর আলিফ এবং তাকে স্বাগত জানাচ্ছি ভূত ডট কমে এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই এপিসোডে ঘটনা শেয়ার করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ রাসেল ভাই আমি খুব অল্প সময় নিব তাড়াতাড়ি শুরু করতে চাই ঘটনাটা আমি কারণ আমি অনেক মানে ইগারলি ওয়েট করছিলাম আপনাকে কিভাবে ঘটনাটা শেয়ার করা যায় আসলে আমাদের এই ডক্টর ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক ডক্টর ভাইয়ের আমার পরিচিত অনেকেই আমাকে চেনেন বা অনেকে অনেককে আমি চিনি তো এর মধ্যে একজন ভাইয়া আছেন যার সান্নিধ্যে আসার পরে তিনি আমাকে শেয়ার করেছেন তো তিনি রিসেন্টলি বাংলাদেশের বাইরে দুবাইতে গিয়েছিলেন একটা সামিটে তো সেইখানে একটা ঘটনা উনি একজনের সাথে শেয়ার উনি ওনাকে একজন শেয়ার করেন তাদের হোটেলের রুমমেট হিসাবে সেই সেই ডক্টরটা আসেন এবং তাকে শেয়ার করেন মানে কথাবার্তা এক পর্যায়ে তাকে তার জীবনের সবচেয়ে একটা মানে উইয়ার্ড মোমেন্ট তার ডিউটি কাল ডিউটিরত অবস্থায় যে ঘটনাটা তিনি প্রত্যক্ষ করেন সেটা তিনি শেয়ার করেন উনি আবার আমাকে শেয়ার করেন তো যেহেতু ঘটনাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমার কাছে মনে হয় যে এটা শেয়ার করা দরকার তো তার মতে যেই লোকের ঘটনা শেয়ার করবো আমার উনি হচ্ছে লেবানিজ এবং লেবাননে আপনার মুসলিম এবং খ্রিশ্চিয়ানের হার অলমোস্ট সেম মুসলিম খ্রিশ্চিয়ান অলমোস্ট ফিফটি 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 কাছাকাছি আর কি তো তো সেইখানে আমি যার ঘটনা শেয়ার করব তিনি হচ্ছেন খ্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ানে এবং তিনি ওখানকার মেডিসিন একটা ইউনিভার্সিটি আছেন বৈরুত মেডিকেল আরব ইউনিভার্সিটি সেখান থেকে সম্ভবত তার এমবিবিএস কোর্স শেষ করে মেডিকেল লাইনের পড়াশোনা শেষ করে ওই রিজিয়নাল একটা এলাকায় আমি হসপিটালের নামটা শেয়ার করছি না ওইখানে তার মেডিকেল অফিসার হিসেবে ছিলেন ঘটনাটা উনিশশো একানব্বই সালের অনেক সিনিয়র একজন ডক্টর উনি এখন রিটায়ার্ড অব রিটায়ার্ড আর কি তো এক কনফারেন্সে তিনি এই ঘটনাটা আরেক ভাইকে আমার শেয়ার করেন তিনি আবার আমাকে শেয়ার করেছেন ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে একানব্বই সালে সেদিন আসলে ওই শীতকালের সময় আর কি শীতকাল বলতে তখন টেম্পারেচার আর কি ডিসেম্বরের দিকে টেম্পারেচার থাকে তখন এগারো বারো রাতের দিকে তো আমাদের এই আমরা জানি যে লেবাননটা অলমোস্ট সিরিয়া এবং সাইপ্রাসের কাছাকাছি চারিদিকে ঘেরা তো সেখানে অনেক খ্রিস্টান এবং মুসলিম কমিউনিটির লোকজন থাকে তো নর্মালি তার ওই মুহূর্তে ডিউটি ছিল রাতে এবং এর আগেও সাফল করে তার ডিউটি রাতে ছিল তো তার ওই ডিউটির অত অবস্থায় তিনি মানে এরকম কখনো কিছু কখনো ফেস করবেন সেটা তিনি কল্পনা করেন নাই এটা তার জীবনের সবচেয়ে বেস্ট একটা মানে সবচেয়ে খারাপ একটা মুহূর্ত তিনি বলেছেন এবং রাতের বেলা এমন না যে তিনি একা কখনো ছিলেন না এমন না এমন অনেক দিন গেছে যে নার্সও ছিল না তিনি একাই ইমার্জেন্সিতে বসে আছেন এবং ইমার্জেন্সিতে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা জানি যে সব পেশেন্টরা আসে তারা খুব খারাপ অবস্থায় আসে নর্মাল শারীরিক কন্ডিশন ছাড়াও অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কেস ও ইমার্জেন্সি হয়ে হসপিটালে ঢোকে তো উনি বলছিলেন যে আমি যেদিন উনি ওনার ভাষ্য মতে যে উনি যেদিন হসপিটালে পৌঁছান সেদিন থেকে ওনার মানে বুকের মধ্যে তেমন একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং অলমোস্ট লাইক খারাপ লাগতে থাকে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে এইটা তিনি আগে কখনো ফেস করেন এমন না যে তার সাইনাসের প্রবলেম বা সাইনাসাইটিস বা কিছু এরকম কিছু না তার কাছে মনে হচ্ছে যে তার নাক দিয়ে এখনই রক্ত বের হবে তার মনে হচ্ছিল তার কান দিয়ে এখনই রক্ত বের হবে চোখ দিয়ে রক্ত বের হবে এরকম মনে হচ্ছে তো হঠাৎ করে তখন বাজে রাত এগারোটা কি বারোটা তিনি দেখলেন যে প্রচন্ড শীত কুয়াশা বাইরে মানে শীতের মধ্যে মানে বেশ ভালো শীত হসপিটালের ভেতরে তিনি অবস্থান করছিলেন এমন আর ওই মুহূর্তে ওই দিন কোনো ডাক্তার তার সাথে ছিল না এবং এটা আগেও একবার হয়ে এক দুবার হয়েছিল তো তার সাথে তিনজন নার্স ছিল এবং তিনজন নার্স তার সাথে মানে অ্যাসিস্ট করার জন্য ছিল এবং তিনি ওই পুরোটা রাত থাকবে আর কি তো মাত্র তো রাত শুরু এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে হঠাৎ করে তার মানে হঠাৎ করে নিচের থেকে তিনি শব্দ শুনেন হইচই পড়ে গেছে একটা এক ধরনের হইচুই চলে আসে মানে সবাই হইচুই শুনে তিনিও বানানা দেউকি মারেন কি সমস্যা তো দেখছে সবাই দৌড়ে দৌড়ে নিচে চলে যাচ্ছে লোকজন দৌড়ে নিচে চলে যাচ্ছে একটা কাভার্ড ভ্যান এসছে এবং খুব কাছে একটা হাইওয়েতে নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেখান থেকে দুটা লাশ মানে দুটা ডেড বডি আসছে ডেড বডি না দুটা বডি আসছে খুব মুমূর্ষ অবস্থা 
এবং দুইটা বডি নয় বছরের দুইটা বাচ্চা নয় দশ বছরের হবে এবং এত সুন্দর ফুট ফুটে দুইটা সন্তান বাচ্চা দেখে তিনি খুব মায়া অবস্থায় পড়ে যান ইমার্জেন্সিতে সেই আছে এবং তিনি বাঁধা দিয়ে দেখছেন যে বডিগুলাকে মানে স্ট্রেচারে করে নিয়ে তার কাছে নিয়ে আসা হবে আর কি তিনি দেখলেন যে ওই বডির সাথে আসছে ওই ড্রাইভারটাই আর কেউ আসে নাই মানে কোনো মানুষজন নাই তো ড্রাইভারের কাছ থেকেই ডিটেলস নিচ্ছে এবং ওইখানে ইমার্জেন্সিতে ট্রিপল নাইনে কল দিলে ইমার্জেন্সির লোকজন চলে আসে তো পুলিশ ছিল এবং পুলিশই ওর অনেক ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে ওই লোকের সাথে কিন্তু ওই দুইটা বডিকে ওই মুহূর্তে ইমার্জেন্সিতে ঢুকিয়ে ফেলা হয় ইমার্জেন্সিতে ঢুকানোর পরে ওই দুইটার বডির থেকে কোনো ধরনের পালস এবং কোনো ধরনের শ্বাস প্রশ্বাস কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না কোনো হার্ট বিটস কিছুই ছিল না তো অনেক চেষ্টা করে তো আমরা ডাক্তারি ভাষায় যেটা ডিফিবিলেশন বলি তো তার বুকের মধ্যে যে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করছিল উনিশশো একানব্বই সাল তখন টেকনোলজিক্যালি এত আপগ্রেডেশন ছিল না তো তিনি অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর ছেলেটা একটা ছেলে একটা মেয়ে ছিল ছেলেটা একটু নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করেছিল ওর সিচুয়েশন একটু ভালো ভালো ছিল ইম্প্রুভ করতে ইম্প্রুভ করছিল মানে কি মনে হলো যে সিপিআর দেওয়ার পরে ছেলেটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে আমরা পাঁচটা চেস্ট কম্প্রেশন আর একটা মাউথ টু মাউথ লোদি তো উনি মনে হচ্ছিল যে ছেলেটা মনে হয় মানে ব্যাক করবে কিছু একটা এবং রক্তাক্ত অবস্থায় কারোরই কোনো পায়ের আঙ্গুল ছিল না মানে পায়ের আঙ্গুলগুলো সব ঝুলে পড়ে অবস্থা আর কি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল খুব বাজে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো উনি একটা পর্যায়ে কি করলেন যে ভালো করে চেক করে দেখলো যে অবস্থাটা কি তো বেশ ভালো করে টেস্ট কমপ্লেক্স দেওয়ার পর যে ছেলেটা একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছে ছেলেটা হার্ট বিট পাওয়া যাচ্ছে তো যাচ্ছে না পালস পাওয়া যাচ্ছে যাচ্ছে না আমাদের গলার মধ্যে একটা পালস আছে দ্যাট ইস ক্যারোটিন পালস তো মনে হচ্ছিল ওইটা পাচ্ছে পাচ্ছে হঠাৎ করে সাডেনলি ছেলেটাকে আর ফার্দার মেজারমেন্ট নেওয়ার আগেই ছেলেটা মারা গেল ওই মুহূর্তে আর ব্যাক করলো না হাটা হঠাৎ সাডেনলি এবং মেয়েটা শুরুর থেকেই মৃত ছিল মেয়েটার কোনো অবস্থা ছিল না এবং মেয়েটার জিব্বাও বের হয়ে গেছিল অ্যাক্সিডেন্টের অবস্থা খুব করুণ অবস্থা ছিল যাই হোক ওর ওনারা এখান থেকে ঘোষণা দিয়ে দিল যে দুটা বাচ্চাই মারা গেছে কিন্তু দুটা বাচ্চা মারা গেছে দুটা বাচ্চা নিশ্চয়ই ড্রাইভ করতে যে মরে নাই অবশ্যই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার সাথে কেউ ছিল অবশ্যই কেউ না থাকলে তো এরা এরা ড্রাইভ করে না এরা তো ফর শিওর ও বাচ্চা দুইটাকে স্ট্রেচারে রাখার পর ঘটনার কিছু জিনিস জানবার জন্য তিনি হাত টাত পরিষ্কার করে নিচে যায় তো যে কাভার ভ্যানের লোকটা আসছিল সে নাকি ইনফরমেশন দিয়েছে লোক মেয়ে দুইটা মানে গাড়ির থেকে পড়া অবস্থায় রাস্তার মধ্যে ছিল আর কিছুই ছিল না কিন্তু এই বাচ্চা দুটা তো ড্রাইভ করবে না ড্রাইভ করার মতো পারমিশন হয় ড্রাইভ করার কথাও না কিন্তু কাহিনী কি এই দুইটা রাস্তার ওই দুইটা বডি রাস্তার মধ্যে কেন পড়েছিল এরই মাঝে হঠাৎ করে একটা মহিলা আর একটা পুরুষ আসে পুরুষ এসে চিৎকার করতে থাকে আমার সন্তান কোথায় তো তারা সবাই খুব ওই ওইখানকার যেসব কর্তব্যরত লোকজন ছিলেন হাসপাতালের মধ্যে তখন রাত বাজে একটার দিকে বলে যে আপনার ছেলে বা মেয়ে কি কী সমস্যা বলে যে আমার ছেলে এবং মেয়ে দুই যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমরা ওকে আমরা ওকে পাচ্ছি না পাচ্ছিলাম না রাস্তায় তো শুনলাম এখানে হাসপাতালে আসে আমাকে একটু দেখতে দেন তো উনি যখন ডিউটির রত অবস্থায় ছিল উনি বলেছেন যে আপনার দুইটা সন্তানই মারা গেছে ওনারা কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেল ভেঙে মানে হঠাৎ করে মেঝের মধ্যে দুজনই পড়ে গেল এখন এই দুইজনকে কি চিকিৎসা দেবে এখন এদের দুজনকে নিয়ে পারাপারির মতো অবস্থা হঠাৎ করে ওই মহিলাটা জেগে বসলো বলে আমি আমার মেয়ের আমার ছেলে মেয়ের লাশ দেখবো বলে ঠিক আছে আসেন এই যায় ওর একটা সেক্লুডেড প্লেসে বডি দুটা ডেড বডি দুটা রাখা ছিল আর উনি কি করলো ওনাদেরকে ওই রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে বের হয়ে গেল কারণ এই হৃদয় বিচারক দৃশ্য না দেখার ইচ্ছা নেই কিন্তু ঘন্টা খানেকের মধ্যে ঘন্টা খানেক হয়ে গেছে ওই দুজন লোক মানে ওই মহিলা যখন ঢুকে একটু পরে তার হাজবেন্ডও ঢোকে কিন্তু কেউ আর বের হয় না কোনোভাবেই কাউকে দেখা যাচ্ছে না এক ঘন্টা হয়ে গেছে কোনো কান্নার শব্দ নেই একটু আগে এখানে এতক্ষণ ধরে কান্না করলো এখানে ভিতরে ঢুকার পর কোনো কান্নার শব্দ নাই উনি কি করলো ওই রুই সেক্রুটের রুমটার মধ্যে গেল দরজা খুলে দেখা কেউ নাই এমন না যে পালিয়ে যাবে ওই রুমটা চারিপাশে কোনো জানালা টানালার কিচ্ছু নাই এটা একটা বন্ধ রুম এখানে রেড বডি আসলে নর্মালি ডেড বডি রাখে অ্যাক্সিডেন্ট কেসের ডেড বডিগুলো এখানে রাখা হয় রুম খুলে দেখে কেউ নাই একটা বান্দাও নাই তো কাহিনী কি আরো দুই তিনজন লোককে ডাকা দিয়ে ডাক দিয়ে বলা যায় ওই একটু আগে যে মহিলার পুরুষ আসলো ওনারা কোথায় এমন না যে ওখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা আছে বের হলে দিক দিয়ে বেরোতে হবে তিনি পাশেই ছিলেন রিসেপশনের কাছে আর খুব বড় যে হাসপাতাল এটা তা না এটা তো ছোট বড় হাসপাতাল না 
উনি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু অনেকক্ষণ যাবত তুমি বের হওয়ার পরে লোকজনকে নিয়ে চেক করে দেখলো যে কেউ নাই তো কাহিনী কি ওনার চোখের আড়ালে কি কেউ বের হয়ে গেছে কিনা এইটাও তো চেক করতে পারছে না পুরো হাসপাতাল খুঁজলো কোথাও ওই মহিলার পুরুষকে পাওয়া গেল না হঠাৎ করে সাত ফিট লম্বা বিশাল দেহি একটা লোক আসলো মোটা সোটা করে একটা লোক আসলো আসার পর নাকি সে রিসেপশনে বলছে আমার পরিচিত দুইজন বাচ্চা মারা গেছে আমি খবর পেয়েছি ওরা নাকি এই হসপিটালে বলে কি ওর বাবা মা এসছিল ওর বাবা মারা তো একটু আগে আসা আসার মানে এসে ওদের কথা জিজ্ঞেস করলো কিন্তু ওর বাবা মারা সাডেনলি ওদেরকে আর পাচ্ছি না ওরা কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না আপনি কি ওনার বাবা মাকে একটু খবর দেবেন বলে কি ওরা কি কোনো ফর্ম টর্ম ফিল আপ করছিল বা কোনো কিছু মানে উনি জিজ্ঞেস করছে রিসেপশনের লোকদেরকে এটা বলতে বলতে উনি বলে বাবা মা ওই লোকটা যে লোকটা এসছে বাবা মা মানে কি কোন জায়গার বাবা মার কথা বলছেন বলে যে ওই যে বাচ্চাগুলা মারা গেছে তাদের বাবা মা বলে কি তাদের বাবা মা তো মারাই গেছে এই দুইটা মেয়েকে তো আমার বাচ্চাকে তো আমরা হাসপাতালে পাঠালাম আমি তাদের বাবা মা তো মারাই গেছে তো তাদের বাবা মা তো কোথা থেকে আসবে তাদের বাবা মা ডেড বডি আমি নিয়ে চলে গেছি তো উনি কি করলো উনি আকাশ থেকে পড়লো তাকাই আসে লোকের দিকে কোনো কথা বলছে না উনি কথা বলবে ওনার সাথে যে তিনজন না আসছিল তারাও কিছু বলতে পারতেছে না তারা একজনে আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে আর ওই লোকের দিকে তাকাচ্ছে এখন ওরা যে বলবে যে একটু আগে একটা মহিলা একটা ভদ্র মহিলা একটা ভদ্র লাগ আসছিল ওনার দুইটা ওনার বাচ্চা কাচ্চার কথা খোঁজ দিতে কিন্তু ওনাদের খোঁজিস পাচ্ছে না আমরা যে দেখলাম দুজন লোক এখন কেউ তো ছবি তুলে নাই কেউ চান্সেস নাই এত টেকনোলজি এত আই ছিল না যে সিসি ক্যামেরায় কিছু দেখবে বা কিছু একটা এরকম কিছু নাই তো বললো যে আমাকে ডেড বডিগুলো হস্তান্তর করতে হবে আদারওয়াইজ নেওয়ার কোনো লোক নাই আমাকে নিতে হবে ওনার সাথে আরো চার পাঁচজন লোক এসছে তো উনি কি করলো যে ঠিক আছে আপনাদের ডেড বডি এখানে আছে কাবার্ড ব্যান্ডের লোকটাও সাথে এসছে তো ওনারা রুমের মধ্যে ঢুকবে তো উনি বলছে যে আমার জীবনে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আমার লাইফে দেখি নাই কারা কি করে এই দুইটা ডেড বডির পেছনে পড়লো আমি জানি না এই দুইটা ডেড বডিকে আমি ধরেছি এই দুইটা ডেড বডিকে আমি ফিল করেছি এই দুইটা ডেড বডির পালস আমি দেখেছি চেষ্টা করেছি একটা হঠাৎ করে শ্বাস নেওয়া শুরু করেছিল আমি হঠাৎ করে উকি মেরে দেখলাম এতগুলা লোক ভেতরে ঢুকলো তারা কি করছে আপনার আসল ভাই কি মনে হতে পারে এই লোকগুলো যে আবার নতুন করে এসছে তারা কি করতে পারে তারা তো ডেড বডি নিতে এসছে আমার যেটা মনে হয় মানে এটা একদমই আমার কথা যে যে হয়তো মানে ওরা হয়তো অবজার্ভ করছিল কোনোভাবে কোনো একটা কারণে মানে আমার তাই মনে হয়েছে আর কি কারণ বাবা করছিল আমার কাছে কেন তাই মনে হচ্ছে খোঁজ নিয়ে বা চক্কর দিয়ে গেল বা কিছু একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি বলছে যে বাবা মার আত্মা আসতে পারে আমি সেটাই বলছি বাবা মার আত্মাডেন্ট করেছে रक्त खुब फिनकी दिए पड़े ऐले जगह तो मेटर बाम हाथ छुरी टेपे छोट छुरी खूब आहामी ना बाम हाथ कटे दिल खबी सह पूरा हाथ बाम हाथ आलदा दिल पांचन लोक देखते घर मध्य पड़े गो कईटा एक महिला एक पुरुष जी एस एटार सत्य सबा देखे तो परवर्ती समय सुगटम देह जो सात फिट लम्बा सात चार पाँच जन लोक एस उन्नी कैक जन के देखे उन्नी कैन काबार बैंड ड्राइवर के देखे কিন্তু এরা পরবর্তী সময় আর আসে না এটা ওনার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল এইটা হ্যালোসিনেশন বলতে পারেন আর উনি শিজো ফ্রেনিয়ার লুকি 
আচ্ছা পরবর্তী সময়ে বের হয় যিনি সিজোফ্রেনিয়া রোগী এবং এখনো পর্যন্ত ফিস ফিস সাউন্ড এবং রাতের বেলা তিনি ওই দুইটা ডেড বডি প্রায় সময় দেখেন प्रथम तीन चार बच्चे फिसफिस जेने पुलिस साफर कर প্রায় 10 বছর সাফার করার পর কিছুটা নরমাল হয় আবারো 7 8 এর দিকে তার অ্যাটাক হয় কারণ অ্যাটাক হওয়ার পর না তিনি সব ভুলে যান সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কথা হচ্ছে অনেকের অনেক ধরনের সিজোফ্রেনিয়া রোগীর আমি একটু ডেসক্রাইব করি এক এক জনের এক এক ধরনের কন্ডিশন হয় যেমন ওয়ান অফ মাই फ्रेंड्स মা আর কি ওনার উনিও সিজোফ্রেনিয়া রোগী ওনার উনি অ্যাটাক করে বসে মাংস তুলে ফেলে এরকম কন্ডিশন আর ওনার কন্ডিশন হচ্ছে সব ভুলে যেতেন ওনার নিজের নামও दुर्घटना मैं रात छोड़ रात 